సత్యగ్రాఫ్ పరిగిలో అభివృద్ధి పరుగులు తీస్తోందా పనుల జాప్యానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే చెప్పే సమాధానం ఏమిటి నియోజకవర్గంలో టీఆర్ఎస్ వెనుకబాటుకు కారణాలేమిటి పీలేరు సీన్ ఎలా ఉంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గానికి ఏం చేస్తున్నారు అసలు ఆయన అందరికీ అందుబాటులో ఉంటున్నారా గోపాలపురం జనం గోడు ఏంటి అవినీతి ఆరోపణలకు ఎమ్మెల్యే సమాధానం ఏమిటి ఈ మూడు నియోజకవర్గాల గ్రాఫ్ ఇప్పుడు చూద్దాం పరిగి పరిస్థితి ఏమిటి ఎంబీఏ చేసిన అనుభవం ఎమ్మెల్యేకు పాలిటిక్స్లో ఏ మేరకు కలిసి వస్తోంది కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యుడు ఉన్న నియోజకవర్గానికి టీఆర్ఎస్ సర్కారు నుంచి నిధులు ఏ స్థాయిలో వస్తున్నాయి రామ్మోహన్ రెడ్డి విషయంలో ప్రజల అభిప్రాయం ఏమిటి ఒకప్పుడు ఏలిన ఇలాఖాలో ఇప్పుడు టీడీపీ ఎలా ఉంది వికారాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని పరిగి నియోజకవర్గంలో మొత్తం రెండు లక్షల ఐదు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు మంది ఓటర్లున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇక్కడ నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసిన రామ్మోహన్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కొప్పుల హరీశ్వర్ రెడ్డి మీద గెలిచారు ఈ సెగ్మెంట్లో కాంగ్రెస్ ఆరు సార్లు విజయం సాధించగా ఐదు సార్లు టీడీపీ గెలిచింది మరో మూడు సార్లు ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యేలు సత్తా చాటారు టీఆర్ఎస్ ఏర్పాటైన తర్వాత చాలా కాలం ఇక్కడ ప్రభావం చూపలేకపోయింది టీడీపీ నుంచి చేరికలతో గులాబీ దండు బలోపేతం కాగా పసుపు దళం బలహీనపడింది పరిగి దోమ కుల్కచర్ల పూడూరు గండీడ్ మండలాలతో ఏర్పాటైన ఈ సెగ్మెంట్ పరిధిలో గిరిజన తాండాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాటిలో ఎక్కడ అభివృద్ధి ఆనవాళ్లు కనిపించవు బిల్డింగ్ స్టోన్ కంకర్రాయ్ గ్రానైట్ ఇసుక ముల్తాని మట్టి వంటి సహజ వనరులు ఇక్కడ విస్తారంగా ఉన్నాయి ఏ ఒక్క డబల్ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నాడు ఎవరికి ఇచ్చాడు మా ఊళ్ళో ఒక్క చూపెట్టు మన మా మండలంలో ఏం చేస్తలేడు ఏ ఎంపీ వస్తాడు మా కోర్టులో ఇవ్వండి మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం ఎవరు కూడా ఇచ్చేది లేదు వాళ్ళు చేసేది లేదు మాకు రైతులకైతే అన్యాయం చేస్తున్నారు పూర తన ఎంబీఏ తెలివితేటల్ని రాజకీయాలకు అప్లై చేసి మార్కులు కొట్టేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి నియోజకవర్గంలో సమస్యలు అసంతృప్తులు తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నాయి జరుగుతున్న కొద్దిపాటి పనులను తాను ఇలా కష్టపడి చేయిస్తున్నారని చెబుతూ వ్యతిరేకత టీఆర్ఎస్ సర్కారు వైపు మళ్లేలా ప్రత్యేక వ్యూహంతో ముందుకు వెళుతున్నారాయన అందుకే ఇప్పుడు ఆయన మీద సమస్యలు తీర్చలేదన్న విపరీతమైన వ్యతిరేకత లేదు అలాగని సానుకూలత లేదు ప్రభుత్వ పథకాలేవి తమకు సక్రమంగా అందడం లేదన్న అభిప్రాయం మాత్రం పరిగిలో బలంగా ఉంది ఎప్పుడు పరిగి ఒక దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఒకటి ఉంటుంది ఎమ్మెల్యే ఒకటి ఉంటుంది సో దానివల్ల మా దగ్గర అభివృద్ధి ఎప్పుడు కుంటుబడుతూ వచ్చింది గత ముప్పై సంవత్సరాల కింద జరిగిన అభివృద్ధి ఉంది తప్ప ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన అభివృద్ధి ఏం లేదు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా హామీలు ఇచ్చారు మరి ప్రభుత్వం రాలేకపోవడంతో ఆయన కూడా హామీ అమలుపరచలేకపోయారు అటవీ భూములో ఏర్పాటు చేయబోతున్న నావీ సబ్మెరైన్ ఆపరేషన్ సెంటర్ కు ఎమ్మెల్యే సహకరిస్తున్నారని దీనివల్ల భవిష్యత్ లో తమకు సమస్యలు ఎదురవుతాయని భయపడుతున్నారు పూడూరు మండల ప్రజలు హై సెక్యూరిటీ జోన్ పేరుతో నిర్బంధాలు ఉంటాయన్నది స్థానికుల ఆందోళన కనీసం దామగుండం దేవాలయానికి వెళ్లేందుకు తమకు భూమి వదలాలని కోరుతున్నారు ఇందుకోసం అవసరమైతే ఆందోళనలు చేస్తామంటున్నారు స్థానికులు గత ఎన్నికల్లో రామ్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన ప్రధాన హామీల్లో రైల్వే లైన్ ఒకటి కానీ ఇంతవరకు ఆ ఊసేలేదు కేంద్రం రాష్ట్రాల్లో మా పార్టీ అధికారంలో లేదని ఆయన చెప్పుకుంటున్నా ప్రజలు మాత్రం రాజీ పట్టం లేదు పరిగి మండలంలో చాలా గ్రామాలకు సరైన రోడ్లు లేవు మార్కెట్ యార్డు లేదు తాగునీటి సమస్య అలాగే ఉంది సీసీ రోడ్ల పనులు నత్త నడకన సాగుతున్నాయి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ డిమాండ్ తీరలేదు దోమ మండల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది కొన్ని ఊళ్లలో రోడ్ల ఆనవాళ్లు లేవు ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ కోసం ఉద్యమం కూడా జరిగింది ఆసుపత్రిని అభివృద్ధి చేస్తారన్న ఎమ్మెల్యే హామీ ఎటుపోయింది తాగునీటి కోసం ఊళ్ళు కటకట్లాడుతున్నాయి అదే ట్రైన్ రైలు రైలు అన్నాడు ప్రాణాయుత చేవేలు అన్నాడు అది అక్కడనే ఆగిపోయింది రైలు అక్కడనే ఆగిపోయింది డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు ఇప్పటి వరకు డిగ్రీ కాలేజ్ ఇక్కడ పరిగి నియోజకవర్గంలో విపరీతమైన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నారు ఒక్కరికి ఉపాధి లేదు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదివి బంద అయిన వాళ్ళకి డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా లేదు ఇక్కడ గండీడ్ మండలంలో నిరుద్యోగ యువత ఎక్కువగా ఉంది ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు జనం సాగునీటి కటకట అలాగే ఉంది ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అర్హులకు చేరడం లేదు కుల్కచర్ల మండలంలో ఎస్టీలు ఎక్కువగా ఉంటారు నీళ్లు లేక సాగు కష్టం కావడంతో వలసబాట పడుతున్నారు చాలా మంది కొన్ని ఊళ్లలో తాగునీళ్ల కోసం కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి వెళ్లాల్సిన దుస్థితి ఉంది 
సమస్యల సంగతి ఎలా ఉన్నా జరుగుతున్న అభివృద్ధి మొత్తం తమ కృషియేనని చెప్పుకుంటున్నారు రామ్మోహన్ రెడ్డి సోలార్ విద్యుత్ పవన విద్యుత్ల ప్రాజెక్టులు వచ్చినా వాటికి సంబంధించిన సబ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటవుతున్నా అంతా నా గొప్పతనమే అన్నది ఆయన మాట సమస్యల విషయంలో ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడున్న సానుభూతి కొట్టేయడం ప్రాజెక్టుల విషయంలో క్రెడిట్ సొంతం చేసుకోవడంలో కొంతమేర సక్సెస్ అవుతున్నారు రామ్మోహన్ రెడ్డి పరిగి నియోజకవర్గానికి ప్రాణాయత చేవెళ్ల జలాలు తీసుకోవాలని మొదటి లక్ష్యం అదేవిధంగా దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారితో గతంలోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ చేయించడం జరిగింది పాలమూరు రంగారెడ్డి కూడా పరిగి నియోజకవర్గంలో తీసుకోవాలని చెప్పి ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించిన డిజైన్స్ డ్రాయింగ్స్ అన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ కావడం జరిగింది ముఖ్యంగా పరిగి నియోజకవర్గానికి సాగునూరు ఇవ్వాలన్నది నా యొక్క మొదటి లక్ష్యం అదేవిధంగా ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తే నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో ఈ రాకంచరుల దగ్గర పారిశ్రామిక వాడ ఏర్పాటు చేయించడం జరిగింది దాని యొక్క పనులు కూడా సగం పూర్తయినాయి కొన్ని పరిశ్రమలు ఆల్రెడీ ఏర్పాటైనాయి మా దగ్గర ఉన్న నిరుద్యోగ యువకులు ఉద్యోగాలు కూడా త్రీ షిఫ్ట్స్లో పనిచేయడం అనేది నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాతనే పనిచేయడం అనేది చాలా సంతోషదాయకం అదేవిధంగా ఈ పరిశ్రమలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఇక్కడ టూ ట్వంటీ కేవీ సబ్ స్టేషన్ ఉంటేనే ఇక్కడ పవర్ సప్లై అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో నేను గత ప్రభుత్వంలోనే శాంక్షన్ చేయించుకొని ఈ టూ ట్వంటీ కేవీ సబ్ స్టేషన్ నెలకొల్పడం జరిగింది దాని మూలంగానే ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అవుతున్నాయి వరుసగా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయిన హరీశ్వర్ రెడ్డి పరిగి టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు కానీ సర్కారు స్కీమ్స్ ను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడంలో ఆయన చురుగ్గా లేరు అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓడిపోయాక కొన్నాళ్లు సైలెంట్ అయిపోయారు ఆయన ఏడాది నుంచి మళ్లీ యాక్టివ్ అయ్యారు అయినా అధికార పార్టీ స్థాయిలో హడావుడి చేయలేకపోతున్నారన్న అసంతృప్తి కార్యకర్తల్లో ఉంది ప్రభుత్వం మీద అసంతృప్తి పోవాలన్నా పథకాలు ప్రజల్లోకి వెళ్లాలన్నా హరీశ్వర్ రెడ్డి స్పీడ్ పెంచాలన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది పదిహేను గ్రామ పంచాయతీలకే బీటి రోడ్లు దాదాపు వంద వంద గ్రామాలకు బీటి రోడ్ చేసింది మేము మెయిన్ రోడ్లన్నీ మేము చేసినవి ఉన్నాయి టీడీపీ గవర్నమెంట్లోనే చేశాము ఈరోజు మళ్ళీ మా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మధ్యన ఒక్క రోజు కూడా ఒక రోడ్డు మీద చిన్న ప్యాచ్ వర్క్ కూడా చేయలేదు కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మళ్ళీ రాగానే అది కాంగ్రెస్ ఆ టీడీపీ ఆ ఏది తిప్పకుండా టోటల్ తెలంగాణలో ఉండేటువంటి బీటీ రోడ్లు అన్నీ కూడా రెన్యువల్ చేసినకే దాదాపు పదిహేను వేల కోట్ల తోటి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు అది రెన్యువల్స్ అయిపోయింది నియోజకవర్గంలో బీజేపీకి పెద్దగా ఆదరణ లేకున్నా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోడీ మేనియా పనిచేస్తోంది గత ఎన్నికల్లో టీడీపీతో పోతులో భాగంగా పరిగిలో పోటీ చేసిన కమలనాథులు ఉనికి చాటుకోగలిగారు గెలవకున్నా ఓట్లు చీల్చడంలో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి కీలక పాత్ర పోషించడం మాత్రం ఖాయం రైతు ఎప్పుడైనా గానీ ఒక క్రాప్ మీదనే దీని మీద బ్రతకలేడు నంబర్ వన్ ఎందుకంటే మా అనుభవం బట్టి మన దగ్గర మన స్టేట్ అట్లా ఉంది మన రాష్ట్రం ఇప్పుడు కాకున్న ఇంతకుముందు యునైటెడ్ దీంట్లో ఒక దగ్గర డ్రాట్ ఉంటే ఒక దగ్గర సైక్లోన్ ఎప్పుడు ఏ ఇయర్ కూడా కామ్గా పోలే బికాస్ ఐ యూస్ టు గో కదా నన్ను పంప్ రిపీట్ చేసేది మరి సైక్లోన్ ఒక దగ్గర ఉంటే ఒక దగ్గర డ్రాట్ మరి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఆ రైతుకు కావాల్సింది ఏంది ఏదో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కావాలి ఐదు సార్లు నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన టీడీపీ ఇప్పుడు నాయకత్వ లేమితో ఇబ్బందులు పడుతోంది పైగా గత ఎన్నికల్లో ఈ సీటును బీజేపీకి కేటాయించడంతో పార్టీ కేడర్ చెల్లా చెదరైంది ఓటు బ్యాంకు కూడా మారిపోయింది మొత్తం మీద పరిగి ఎమ్మెల్యే ప్రతిపక్ష పార్టీకి చెందినవాడు అందుకే పనులు కావడం లేదన్న సానుభూతిని సృష్టించుకోగలిగారు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను తగ్గించడానికి సీనియర్ లీడర్గా హరీశ్వర్ రెడ్డి అనుసరించబోయే వ్యూహాలు భవిష్యత్ లెక్కల్ని మార్చే అవకాశముంది